ആറ് ഏക്കറോളം വരുന്ന ലാൻഡിൽ ഏകദേശം ഓരോ വില്ലകളും ഇരുപത്തിയൊന്നായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വിസ്തൃതിയിൽ മൂന്ന് സഹോദരന്മാർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ ഡിസൈൻ പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ലക്ഷോറിയസ് റോയൽ പാലിഷൽ ശൈലിയിലാണ് ഇതിന്റെ എക്സ്റ്റീരിയർ ഡിസൈൻസ് എല്ലാം പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഗ്രാൻഡ് എൻട്രൻസ് ഗേറ്റിലാണ് ഞാനിപ്പോ നിൽക്കുന്നത് ഗോൾഡൻ ആൻഡി കളേഡ് അലോയ് ഗ്രാൻഡ് ഗേറ്റ് അതുപോലെ കേവിഡ് പ്ലാസ്റ്റേഡ് ആൻഡ് കേവിഡ് ഡൂം സെക്യൂരിറ്റി ക്യാബിൻ ആർച്ച് ഷേപ്പ്ഡ് അലോയ് ടു വിക്കറ്റ് ഗേറ്റ്സ് എന്ന് വേണ്ട ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുള്ള ഒരു ഗേറ്റ് കൂടിയാണിത് ഗേറ്റിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലുമായുള്ള കേവിഡ് കോർണർ ഡൂമുകൾ ഈ ഗ്രാൻഡ് എൻട്രൻസിന്റെ ഭംഗിയും ഗാംഭീര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഏറെ സഹായകമായി ഓരോ വീടും ട്വന്റി വൺ തൗസൻഡ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വിസ്തൃതിയിലാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ദുബായിൽ ബിസിനസ്സുകാരായ മുഹമ്മദ് കുട്ടി മൊയ്തീൻ കുട്ടി ഹംസക്കുട്ടി എന്നീ മൂന്ന് ബ്രദേഴ്സിന്റെയും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും സ്വപ്ന ഭവനമാണിത് മൂന്ന് സഹോദരങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പാണ് എം എം എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞങ്ങൾ വിദേശത്ത് ബിസിനസ് ഒരുപാട് ബിസിനസ് മേഖലയുള്ള ആളുകളാണ് അതുകൊണ്ട് അധിക സമയത്തും ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും വിദേശത്താണ് ഞങ്ങളുടെ ദുബായിലും സൗദി അറേബ്യയിലും ഖത്തർ മെയിനായിട്ട് ജി സി സി രാജ്യങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ബിസിനസ്സുകളാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ നാട്ടിൽ നിൽക്കൽ കുറവാണ് അധിക സമയത്തും വിദേശത്താണ് അങ്ങനെ ഉള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു മൂന്ന് വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് താമസം അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ ഇവിടെ ഈ ദുബായിലൊക്കെ താമസിക്കുന്ന ആ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു നാട്ടിലും നമുക്ക് ഒരു നല്ലൊരു വീട് വേണം എന്നുള്ള ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു ആശയം നമ്മൾ മനസ്സിൽ വന്നു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ മൂത്ത സഹോദരാണത് ഇതെൻ്റെ ചെറിയ സഹോദരാണ് മൂന്ന് പേരും ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് വീട് പേർക്കും കൂടി കൂടിയിട്ട് നമുക്കൊരു മൂന്ന് വീട് വെക്കുക എന്നുള്ളതും അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് കുടുംബപരമായിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇതിൽ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് സഹോദരങ്ങൾക്ക് കൂടിയിട്ട് ഒരേ കമ്പൗണ്ടിനുള്ളിൽ ഒരേ ഒരേ ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുള്ള ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് വീട് വെക്കുക എന്ന് തീരുമാനിച്ചു ഏതൊരാളെയും ആഗ്രഹമായിരിക്കല്ല ഒരു നല്ലൊരു വീട് വെക്കുക എന്നുള്ളത് ആ ഒരു ഒരു ആശയത്തൊക്കെ ഞങ്ങൾ വെക്കിയത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്നും ഇതുപോലുള്ള കേരളത്തിന് പുറത്തു നിന്നും പിന്നെ ഞങ്ങൾ ദുബായ് ബേസ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് കമ്പനി ഏറ്റവും ഏറ്റവും ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അന്വേഷണത്തിലാണ് കാലിക്കറ്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ജാബർ ബനാമത് ഗ്രൂപ്പ് എന്നുള്ള ഈ ആർക്കിടെക്ട് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഈ കമ്പനിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ജാബർ എന്നാളെ കണ്ടെത്തി അയാളായിട്ടും കൂടുതൽ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് മുഖ്യമായിട്ട് ആൾ കൊണ്ട് ആളെടുത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും കൂടുതൽ സമയം വിദേശത്തായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ 
ഇല്ലാത്ത അതായത് ഞങ്ങൾ അത് സാന്നിധ്യത്തിലായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണോ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച് അതുപോലെ ചെയ്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു ഉറപ്പ് അയാളുടെ അടുത്ത് കിട്ടിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ പ്രോജക്റ്റ് ജാബ്രഹമ്മദ് ഗ്രൂപ്പ് ഏൽപ്പിച്ചു അതിൻ്റെ മുഖ്യ സാരഥിയായ ജാബിറാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ മേലിനോട്ടും വഹിച്ചത് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ തൊട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കീ ആൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുന്നവരെ കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങളും ഡിസൈൻ പ്രാരംഭാവസ്ഥയിൽ അവരുടെ ഏക ആവശ്യം അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് അവരുടെ കുട്ടികൾക്ക് മതിലുകളില്ലാതെ ഒരുമിച്ച് കളിച്ച് വളരാനും അവരുടെ ആശയങ്ങളും അവരുടെ ബന്ധങ്ങളും കൂട്ടിയുറപ്പിക്കാനും ആവശ്യമായ വിധം പ്ലെയിൻഡ് ഡിസൈൻ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ പ്രൈവസിയെ ഒട്ടും ബാധിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള ഡിസൈനും ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതും അവർക്ക് നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ അവരുടെ റിക്വയർമെന്റ്സും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ വീടിന്റെ ഡിസൈൻ പൂർണ്ണമായും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ആറ് ഏക്കറോളം വരുന്ന ഈ ലാൻഡിൽ മൂന്ന് ഏക്കറിൽ കൂടുതൽ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിന് തന്നെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരുപാട് ഗസ്റ്റുകൾ വന്നു പോകുന്നതിനാലും ഈച്ച് വില്ലാസിലേക്കുള്ള വാക്ക് വേസ് ഡ്രൈവേഴ്സ് എല്ലാം വളരെ ഈസിയായി ട്രാഫിക് ഇല്ലാതെ ആക്സസ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതിനാലും അതിന് വിശാലമായ ഡ്രൈവേഴ്സും പാത്വേഴ്സും ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പിന്റെ ഡിസൈൻ പൂർത്തീകരിച്ചത് അതിന് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഡിസൈൻ പൂർത്തീകരിച്ചത് ആ ഡ്രൈവേഴ്സിനും പാത്വേഴ്സിനും ഒട്ടും ഭംഗം വരാതെ അതിന് വെട്ടിക്കലി ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ബൗണ്ടറി സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഗാർഡൻ സ്പേസുകൾ പൂർത്തീകരിച്ചത് കൂടാതെ ഈ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഒരു പള്ളിയും റോയൽ ഡിസൈനിൽ തന്നെ ഇതിന്റെ കോമ്പൗണ്ടിൽ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഗാദറിംഗ് പ്ലേസ് ആയ ഒരു റോയൽ ഗസിബോ അതുപോലെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യാനും ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാനും ആവശ്യമായ മൾട്ടി ജിം ലങ്ത്തി സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ എല്ലാം തന്നെ ഈ കോമ്പൗണ്ടിനകത്ത് സജ്ജമാണ് ഈ വീടിന്റെ എക്സ്റ്റീരിയർ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് വെല്ലുവിളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിന്റെ ഒരുപാട് സ്പേസുകൾ നമുക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി സിമട്രിക്കൽ വിങ് ബാലൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഡിസൈൻ പൂർത്തീകരിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഡ്രൈവേയുടെ ഏത് ഭാഗത്തു നിന്ന് നോക്കിയാലും നമുക്കൊരു ഈക്വൽ ബാലൻസിങ്ങോട് കൂടി അതിന്റെ എലമെന്റ് വൈസിൽ നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും ഒരുപാട് വ്യത്യസ്ത ഡിസൈനുകൾ ഈക്വൽ പ്രൊപ്പോഷനിൽ ആനുപാതികമായി ഒരുക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഈ വീടിന്റെ എക്സ്റ്റീരിയർ ഡിസൈൻ പൂർത്തീകരിച്ചെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ബെവൽഡ് സർക്കുലർ ബട്ടൺ ബോക്സ് ഹെഡ്സ് അതുപോലെ ക്രോസ് ബീഡിംഗ് ഹെഡഡ് റൗണ്ട് പില്ലേഴ്സ് ലൂവേഡ് കോർണർ പാരബെറ്റ് ബോക്സസ് ദെൻ ആർച്ച് പ്രൊഫൈൽഡ് ഗ്ലേസ്ഡ് റൂഫ് ടൈൽസ് ദെൻ റൂഫ് ടോപ്പ് സുനാസ് ദെൻ ഗോത്തിക് ഗ്രാൻഡ് ഡൂംസ് എന്നു വേണ്ട സ്മോൾ ഡൂംസ് അടക്കം എല്ലാ എലമെന്റ്സുകളും വളരെ കൃത്യവും വ്യക്തവുമായ അനുപാതത്തിൽ വളരെ പ്രൊപ്പോഷനേറ്റോടു കൂടി ഡിസൈൻ പൂർത്തീകരിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഈ വീടിന്റെ ഭംഗി നമുക്ക് എല്ലാ സൈഡിൽ ഈക്വലായിട്ട് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്നത് മൂന്ന് നിലകളുടെ ഉയരത്തിന്റെ ഗാംഭീര്യത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് ഈ വീടിന്റെ നിൽപ്പ് അതിന്റെ മെയിൻ ആകർഷണം അതിന്റെ അൻപത് ഡിഗ്രി ചെരിവുള്ള ചെരിഞ്ഞ റൂഫ് തന്നെയാണ് അതിൽ ആർച്ച് പ്രൊഫൈലുള്ള ഗ്ലേസ്ഡ് ടൈൽസും അതിന്റെ മുകളിലായി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡിസൈൻ സുനാസും ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗി ഉളവാക്കുന്നതാണ് അതുകൂടാതെ അതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വീടിന്റെ സെന്ററിലേക്ക് ഒതുക്കി ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗ്രാൻഡ് ഡൂമാണ് ഇതിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത അലോയ് ഗ്രിൽഡ് ടോപ്പ് പാരപ്പെട്ട് വാൾ ദെൻ പോർച്ചിന് മുകളിലായിട്ടുള്ള പ്രൊജക്റ്റഡ് എലമെന്ററി ബാൽക്കണീസ് ഇവയെല്ലാം വീടിന്റെ പ്രൊപ്പോഷനും ഭംഗിക്കും മാറ്റുകൂട്ടുന്ന മറ്റ് ഭാഗങ്ങളാണ് 
ഇത്തരം ഡിസൈനുകളുടെയെല്ലാം ആനുപാതികമായ ഒരു മിക്സിങ്ങിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഈ റോയൽ എംബെയർ ശൈലിയിൽ ഈ വീട് പൂർത്തീകരിക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിച്ചത് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ കാണുന്ന വലിയ ഡിസൈൻഡ് സ്ക്വയർ പില്ലറുകളും ഗോത്തിക് ആർച്ചസുകളും റൗണ്ട് പില്ലറുകളും അതുപോലെ ഓവൽ ഷേപ്ഡ് റൗണ്ട് പാരപ്പെട്ടുകളും എന്നിവയുടെ എല്ലാ എലമെന്റ്സും കൂട്ടി സമന്വയിപ്പിച്ച് ഈ റോയൽ എംബെയർ ശൈലിയിൽ നിന്ന് മുട്ടും ഔട്ടാവാതെയാണ് ഈ ഡിസൈൻ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓരോ വീടിനും പെർമനന്റ് ആയി നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് കാർ ഗ്യാരേജുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വീടിന്റെ ഭംഗിക്കും ഡ്രോപ്പിന്റെ ആവശ്യത്തിനും വേണ്ടി ഓരോ വീട്ടിലും സെപ്പറേറ്റ് കാർ പോർച്ചുകൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വീടിന്റെ രൂപകൽപ്പനാ ശൈലിയായ റോയൽ എംബെയർ ശൈലിയിൽ തന്നെയാണ് കാർ പോർച്ചും നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാർപോർച്ചിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യാവുന്ന രൂപത്തിലാണ് ഞാനിവിടെ ഓപ്പൺ സിറ്റൌട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ധാരാളം ഗസ്റ്റുകൾ റിസീവ് ചെയ്യാനുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരെല്ലാവരെയും റിസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലാണ് ഈ ഓപ്പൺ സിറ്റൌട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്പേഷ്യസായ സിറ്റൌട്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സിറ്റൌട്ടിന്റെ രണ്ട് വശങ്ങളിലും കാഷ്വൽ സിറ്റിംഗ് സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡോം കേവ്ഡ് പോയിന്റ് ആർച്ച് ഡിസൈനുള്ള സീലിംഗ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഈ വിശാലതയെ ഒന്നും കൂടി മാറ്റുകൂടും അതുപോലെ നമ്മുടെ റോയൽ എംപയർ ശൈലിയിലേക്ക് എലിവേഷൻ ശൈലിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ട് വാൾ നമ്മൾ ഇറ്റാലിയൻ ബീച്ച് മാർബിളും അതുപോലെ വുഡും അതിന്റെ കാബിങ്ങും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഡിസൈൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് സിറ്റൌട്ടിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ മൂന്ന് ഗ്രാൻഡ് ഡോറുകളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പ്ലാന്റിന് തന്നെ ഒരു ആവശ്യമായിരുന്നു മൂന്ന് സിറ്റിംഗ് സ്പേസുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് വേണമെന്നുള്ളത് ഒരുപാട് പബ്ലിക് ഇന്ററാക്ഷൻസ് ഉള്ള ആളായതുകൊണ്ട് സിറ്റിംഗ് സ്പേസുകൾ ഒരേ ലൈനിൽ ഡിസൈനിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞു ഇൻഫോർമൽ സിറ്റിംഗ്സ് ഫോമൽ സിറ്റിംഗ് അതുപോലെ ഹാളിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് എൻട്രി ഉള്ള നമ്മുടെ മെയിൻ ഡോർ ഇതിൽ ഗോത്തിക് എംപയർ കാർവിംഗ് ശൈലിയിലുള്ള സീലിംഗ് വരെ മുട്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഡിസൈൻ ആണ് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് വീടിന്റെ ഗ്രാൻഡ് മെയിൻ ഡോർ കടന്ന് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫാമിലി സിറ്റിംഗ് സ്പേസിലേക്കാണ് യു ആകൃതിയിലാണ് ഇവിടെയുള്ള സിറ്റിംഗ് സ്പേസുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീടിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഡിസൈൻ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇതിന്റെ സീലിംഗ് വാൾസ് എല്ലാം തന്നെ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള എലമെന്റ്സുകൾ കൊണ്ട് വാൾ കവേർഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു മിററുകൾ പലതരം പാനലുകൾ വാൾ പേപ്പറുകൾ അതുപോലെ ടെക്സ്റ്ററുകൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ ആ റോയൽ എംപയർ ശൈലിയിലെ ഉതകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇന്റീരിയർ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കുകയാണുണ്ടായി മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഇവിടെയുള്ള ഡിസൈനുകളിൽ സീലിംഗ് ഓരോ റൂമുകളിലും വ്യത്യസ്തമായ ഡിസൈനും കോൺസെപ്റ്റും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സീലിംഗുകളാണ് ഇവർ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കളർ മാച്ചിങ്ങിന് ഉതകുന്ന രീതിയിലുള്ള ലൈറ്റ് ടോൺസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഡിസൈൻസും അതുപോലെ വുഡൻ കളർ മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടുമാണ് ഇവിടെ ഓവറോൾ സീലിംഗ്സ് ഡിസൈൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പോയറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഗ്രാൻഡ് ഹാൾ സ്പേസിലേക്കാണ് ഗ്രാൻഡ് ഹാളിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഗ്രാൻഡ് സർക്കുലർ കട്ട് ഔട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആ കട്ട് ഔട്ടിന്റെ മുകളിൽ ട്രിപ്പിൾ ഹൈ ടച്ചിങ് ഒരു ഡൂമിൽ ആ ഡൂമിൽ ഗ്രാൻഡ് ചാനലിയർ ഹാങ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അത് കൂടാതെ ഇവിടെയുള്ള ഒരു മെയിൻ ഡിസൈൻ സർപ്രൈസ് ഫാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് പുറകിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഗ്രാൻഡ് ബൈഫർക്കേറ്റഡ് സ്റ്റെർകേസ് ഏരിയ ഈ ഒരു സർക്കുലർ കട്ട് ഔട്ട് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറും സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറും കഴിഞ്ഞ് ട്രിപ്പിൾ ഹൈറ്റിൽ ഡൂമ് ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഫിനിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെൻട്രൽ ഹാളിൽ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സർപ്രൈസ് ഡിസൈൻ ആണ് ഈ ഗ്രാൻഡ് ബൈഫർക്കേറ്റഡ് കേബിൾ ഡിസൈൻ റോയൽ 
റോയൽ സീലിംഗ് ഡിസൈൻസിന് പുറമെ റോയൽ സീലിംഗ് ആൻഡ് ലാമ്പ് ഷെയ്ഡ്സ് അതുപോലെ റോയൽ എംബേർ ഡിസൈന് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ഫർണിച്ചേഴ്സ് കേവിഡ് സർക്കുലർ ഫ്ലോറൽ ഫ്ലോറിംഗ് പാറ്റേൺസ് ഇവയെല്ലാം തന്നെ ഈ ഹാളിന്റെ ഭംഗി കൂട്ടുന്ന മറ്റു ഘടകങ്ങളാണ് ഈ സെൻട്രൽ ഹാളിന്റെ ഡിസൈൻ നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് സ്റ്റർക്കേസും കഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ പുറകു വശത്ത് ഒരു ഫാമിലി സിറ്റിങ്ങും അതിന്റെ പുറകു വശത്ത് ഒരു ബാക്ക് പാഷ്യവും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഫാമിലി സിറ്റിങ്ങിനടുത്ത് നമ്മൾ ലിഫ്റ്റ് പോർഷൻസും ഒരു യൂട്ടിലിറ്റി സ്പേസും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ സെൻട്രൽ ഹാളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഈ വീട്ടിലെ എല്ലാ റൂമുകളിലേക്കുള്ള എൻട്രി സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ വലതു ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് ഡൈനിങ് ഗ്രാൻഡ് കിച്ചൺ അതുകൂടാതെ രണ്ട് ബെഡ്റൂമുകൾ ഫാമിലിയിൽ സിറ്റിംഗ് എന്നിവയെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതുപോലെ ഇടത് ഭാഗത്ത് ഇവിടുത്തെ മാസ്റ്റർ ബെഡ് കിഡ്സ് ബെഡ് അതുപോലെ പ്രേയർ ഏരിയാസ് എന്നിവയെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഓരോ ഓപ്പണിങ്സും പല ശൈലിയിലാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡൈനിങ്ങിന്റെ ഓപ്പണിങ്സ് നമ്മൾ ഒരു ഗോത്തിക് ആർച്ച് ശൈലിയിലാണ് ഡിസൈൻ കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നത് വരുന്ന ഗസ്റ്റുകൾക്കെല്ലാം തന്നെ ഒരു ഗ്രാൻഡ് റോയൽ ഡൈനിങ് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലാണ് ഇതിന്റെ ഗ്രാൻഡ് ഡൈനിങ്ങിന്റെ ഡിസൈൻ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് പോളിഗണൽ സെർക്കുലർ ബട്ടൺസ് സീലിംഗ്സും അതുപോലെ കാൻഡിൽ ക്രിസ്റ്റൽ ചാനലേഴ്സ് അതുപോലെ സീലിംഗിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുന്ന വിധത്തിലുള്ള പിലാസ്റ്റേഴ്സ് അതുപോലെ ഫോയിൽഡ് ഗോൾഡൻ കവഡ് ഫർണിച്ചേഴ്സ് അതേ ഡിസൈനിൽ തന്നെയുള്ള ക്രോക്കറി ഷെൽഫ്സ് കൺസോൾസ് എല്ലാം തന്നെ ഈ ഗ്രാൻഡ് ഡൈനിങ്ങിനെ വളരെ ഭംഗിയുള്ളതാക്കി മാറ്റി ഗ്രാൻഡ് ഡൈനിങ്ങിനോട് ചേർന്നുള്ള ഈ ഒരു കോറിഡോറിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഫാമിലി സിറ്റിങ്ങിലേക്കും ഫാമിലി ഡൈനിങ്ങിലേക്കും അതുപോലെ മോഡേൺ കിച്ചണിലേക്കും എല്ലാം എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് അതുകൂടാതെ ഈ കോറിഡോറിൽ നിന്നും എൻ്റർ ചെയ്യാവുന്ന തരത്തിൽ ഒരു ബെഡ്റൂമും നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുഴുവൻ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡിസൈനാണ് ഈ ഫാമിലി സിറ്റിംഗ് റൂമിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഈ റൂമിൻ്റെ കളർ ഷാൻലിയർ ഡിസൈൻസ് എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ റോയൽ ഡിസൈനിന് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗ്രേ വിത്ത് റോയൽ പേൾ അതുപോലെ ബെവൽഡ് മിറർ ഡിസൈൻ എല്ലാം തന്നെ ഈ റൂമിന്റെ വോളിയം കൂട്ടിക്കാണിക്കുന്നതിന് എല്ലാം തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓവൽ കേവ് ഷേപ്പ്ഡ് സീലിംഗ്സ് അതുപോലെ ഫാമിലി നൊസ്റ്റാൾജിക് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള വുഡൻ സർക്കുലർ ബട്ടൺസ് അതുപോലെ ഡാർക്ക് സിൽവർ കാർഡ് ഫെർണിച്ചേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ ഈ റൂമിന്റെ ഭംഗി കൂട്ടുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ മോഡേൺ കിച്ചനും ഇതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെയാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗ്രാൻഡ് ഡൈനിങ് കൂടാതെ ഇവിടുത്തെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനെല്ലാം തന്നെ ഡൈൻ ചെയ്യാവുന്ന തരത്തിലാണ് ഈ ഫാമിലി ഡൈനിങ് റൂം ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മറ്റുള്ള ഏരിയാസിലെ ഡിസൈൻ വ്യത്യസ്തമായി കണ്ടംപററി മോഡേൺ ഡിസൈനിലാണ് ഈ കിച്ചൺ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അതിന് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ലൈറ്റിംഗ് ഷെയ്ഡ്സ് ബ്രൗൺ ടിൻഡഡ് ഗ്ലാസ് ഡാഡോ ഏരിയാസ് ഫൈൻ കോട്ട്സ് കൗണ്ടർ ടോപ്സ് എന്നിങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകൾ ഈ കിച്ചൺ ഉണ്ട് അതുപോലെ എസ് എസ് കാർക്കാസിലാണ് ഈ കിച്ചന്റെ അപ്പർ ടോപ്പ് കൗണ്ടറുകൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് തീമിലാണ് ആൻഡിക് റോയൽ റിബേറിയോ ശൈലിയിലുള്ള എലമെൻസുകളാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസൈനിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ സീലിങ്ങുകളായാലും നമ്മുടെ ഷാൻലിയേഴ്സ് ആയാലും വാളിലുള്ള കോർബൽ അറ്റാച്ച്ഡ് ഡിസൈൻസ് ആയാലും ഇതിൻ്റെ മെയിൻ അട്രാക്ഷനായ കിങ് സൈസ് കോട്ട് ഹെഡ്സ് ആയാലും എല്ലാം തന്നെ റിബേറിയോ ശൈലി സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഫിനിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ ഇവിടെ ഗസ്റ്റുകൾക്കായി രണ്ട് ബെഡ്റൂമുകളാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ 
ഹോസ്റ്റൽ നാലാമത്തെ ബെഡ്റൂമിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഇതൊരു കിഡ്സ് ബെഡ്റൂം ആയിട്ടാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ സീലിംഗ് മുതൽ ഫ്ലോറിംഗ് വരെ ഒരു പ്ലസ് ആൻഡ് മോഡലാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സീലിങ്ങിലുള്ള ജോമെട്രിക്കൽ ആൻഡ് സർക്കുലർ ഡിസൈൻസ് ആയാലും അതുപോലെ നമ്മുടെ ഷാലിയേഴ്സ് ആയാലും അതുപോലെ മിററ് ലീഫ്ഡ് ഫാൻ ആയാലും അതിനെല്ലാം തന്നെ ഒരു തീം ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ടോട്ടൽ കളർ തീം ഒരു പ്ലസ് ആൻഡ് മോഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതേ തീമിന് ഉതകുന്ന തരത്തിലുള്ള കോട്ട് ഹെഡ് ബോർഡ്സ് എല്ലാം തന്നെ ഈ കിഡ്സ് റൂമിന് വളരെ ഭംഗിയുള്ളതാക്കി തീർന്നു ഈ വീടിന്റെ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിലുള്ള ഡിസൈനുകളുടെ ഏകദേശ കണ്ടിന്യൂഷൻ തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനെ മെയിൻ ആയിട്ടും കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സ്റ്റെയർ കേസ് ആണ് ഇതിന് പല പ്രത്യേകതകളും ഉണ്ട് ഇതിൽ ലൂവേർഡ് ബുജ് കാവ്ഡ് ഡിസൈൻസിലുള്ള മാസ്റ്റർ ലെഗ്സ് അതിന് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഗോത്തി കാർവിങ്സിലുള്ള ഹാൻഡ് റൈൽസ് അതുപോലെ റെഡ് അലിക്കാന്ത് ഇറ്റാലിയൻ റെഡ് കളേഡ് മാർബിൾസ് അതുപോലെ ബൈഫക്കേറ്റഡ് സ്പ്ലിറ്റഡ് സ്റ്റെയർ കേസ് ഡിസൈൻസ് എല്ലാം തന്നെ ഈ ഒരു ഗ്രാൻഡ് സ്റ്റെയർ കേസിന്റെ ഗ്രാൻഡ്നെസ് കൂട്ടുന്ന എലമെന്റുകളാണ് രണ്ട് വശങ്ങളിലൂടെ ബൈഫക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കയറി വരുന്ന സ്റ്റെയർ കേസിന്റെ ലാൻഡിംഗ് പോർഷനിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഒരു മെയിൻ ബ്യൂട്ടി സ്പോട്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ലാൻഡിങ്ങിനെ വിളിക്കാം ഇതിൽ നിന്ന് ട്രാഫിക് ഫീൽ ചെയ്യാതെ വീടിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലേക്കും ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലേക്കും അതുപോലെ ബാക്ക് ബാൽക്കണിയിലേക്കും നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഈസി ആയി ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഈ ലാൻഡിങ്ങിന്റെ സെന്റർ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വീടിന്റെ മെയിൻ എക്സ്റ്റീരിയർ എലിവേഷൻ എലമെന്റ് ആയ ഗോത്തിക് ഡൂം ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന് താഴെ അലോയ് ക്രിസ്റ്റൽ ചാനലിയർ അതിന്റെ ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തിരിക്കും അതുപോലെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറും സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറും തേർഡ് ഫ്ലോറും കഴിഞ്ഞുള്ള ഒരു ഫോർത്ത് ഫ്ലോർ ഹൈറ്റിലാണ് ആ ഡൂം സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന് താഴെ സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിൽ ഒരു ത്രൂ ഔട്ട് ബാൽക്കണിയും അതുകൂടാതെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റഡ് ബാൽക്കണിയും ഈ ഹാളിന്റെ ഭംഗി കൂട്ടുന്നു സ്റ്റെയർ കേസ് കയറി വന്നാൽ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പർ ഹാളിലേക്കാണ് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിലെ സർക്കുലർ കട്ടൗട്ടിന്റെ മുകളിലായി വരുന്ന സർക്കുലർ ഹാൻഡ് റൈൽസ് അതിന് മുകളിലായി കാണുന്ന ഡൂംസ് ആ ഡൂമിൽ നിന്നും താഴേക്ക് തൂങ്ങുന്ന ഗോൾഡൻ കാൻഡിൽ ചാനലിയർ അതുപോലെ ഇതിൽ വാൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വുഡൻ പാനലിങ്സ് വാൾ പേപ്പേഴ്സ് മ്യൂറൽ ഫ്രെയിംസ് ആൻഡിക് ഗോൾഡ് ലാംസ് എന്നിവയെല്ലാം തന്നെ ഈ ഹാളിന് ഭംഗി കൂട്ടുന്ന എലമെന്റുകളാണ് ഈ ഹാളിന്റെ വലതുവശത്തായി രണ്ട് ബെഡ്റൂമുകളും ഒരു ഹോം തിയേറ്ററും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെയിം ആസ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ രണ്ട് ബെഡ്റൂമുകളും ഈ ഹാളിൽ നിന്ന് ഫ്രണ്ട് വശത്ത് ഇതിന്റെ മുൻവശത്ത് ഒരു വിശാലമായ ഫാമിലി സിറ്റിംഗ് ഏരിയയും നമ്മളുടെ ഡിസൈൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മുഗൾ നിലയിലെ ബെഡ്റൂമുകളും വിവിധ ശൈലികളിലാണ് ഇവിടെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പർ ഫ്ലോറിലെ ഈ ബെഡ്റൂം ഇവിടുത്തെ മൂത്ത മകന്റെ ബെഡ്റൂമാണ് ഇതിന്റെ ഡിസൈനിന്റെ ഓരോ പാർട്ടിലും അദ്ദേഹമായി ചർച്ച ചെയ്ത് ഇതിന്റെ കളറിലായാലും ഇതിന്റെ സീലിങ്ങിലായാലും ഇതിന്റെ ഫെർണിച്ചറിലായാലും ഒക്കെ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ കൂടി ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ താല്പര്യങ്ങൾ കൂടി ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാ ഡിസൈൻസും വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഡാർക്ക് സിൽവർ കാവ്ഡ് കോട്ട് അതുപോലെ റിച്ച് ലെതേഡ് ബാക്ക് പാനൽസ് അതുപോലെ ലൈറ്റ് ബീച്ച് ടോൺ വാൾ പേപ്പേഴ്സ് ഓവറോൾ 
സിൽവർ മിക്സ്ഡ് വുഡൻ കളേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ ഈ ബെഡ്റൂമിന്റെ ആവശ്യകതകളും ഈ ബെഡ്റൂമിന്റെ ഭംഗിയും കൂട്ടുന്ന എലമെന്റ്സുകളാണ് അതുപോലെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റിംഗ് സ്പേസ് അതുപോലെ റൈറ്റിംഗ് ടേബിൾസ് എന്ന് വേണ്ട അദ്ദേഹത്തിനാവശ്യമായ എല്ലാ റിക്വയർമെന്റ്സും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ ഡിസൈൻ പൂർത്തീകരിച്ചത് മുഗൾ നിലയിലും ഇവിടെ ഗസ്റ്റുകൾക്കായി ബെഡ്റൂമുകൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മറ്റ് ബെഡ്റൂമുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഈ ബെഡ്റൂമിന്റെ കളർ കോമ്പിനേഷൻ സെമി പിസ്റ്റ കളറിലാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അതിന് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ബീഡിംഗ് കളർ കേട്ടൺ കളർ ഫർണിച്ചർ കളർ എല്ലാം തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതുപോലെ ബോട്ടിൽഡ് കാവിംഗ് കോട്ട് ഹെഡ്സ് ലാംസ് എല്ലാത്തിന്റെയും കളേഴ്സ് ഈ ഒരു സെമി പിസ്റ്റയുമായി സിങ്ക് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലാണ് ഡിസൈൻ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇതിന് ഒരു സിറ്റിംഗ് സ്പേസ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരു ടു പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ സീറ്റിംഗ് ഏരിയാസും അതിന്റെ സെന്റർ ടേബിളും ഇതേ കളറിൽ തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് തീർത്തിരിക്കുന്നു എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് എന്റർടൈൻ ചെയ്യാൻ പാകത്തിലാണ് ഇവിടുത്തെ ഹോം തിയേറ്റർ ഞാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ മറ്റുള്ള ഏരിയകളിലുള്ള ഡിസൈൻ കമ്പൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഡിസൈൻ കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ സൗണ്ട് പ്രൂഫ് ബോർഡ് ആയാലും പോയിന്റ് ആർക്കഡ് പാനൽസ് ആയാലും റീക്ലൈൻഡ് സോഫാസ് ആയാലും സീലിംഗ് ഡിസൈൻസ് ആയാലും സൗണ്ട് സിസ്റ്റംസ് സ്ക്രീൻ സൈസ് എല്ലാം തന്നെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് എന്റർടൈൻ ചെയ്യാൻ പാകത്തിൽ പൂർണ്ണമായും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിലാണ് ഡിസൈൻ കൊണ്ടുപോയത് ഈ വീടിന്റെ റോയൽ ലക്ഷോറിയസ് ഫാമിലി സിറ്റിംഗ് സ്പേസ് ആണ് ഇതിന് പല പ്രത്യേകതകളും ഉണ്ട് ഇതിന്റെ ഡിസൈൻസ് മറ്റുള്ള ഏരിയകളിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിന്റെ സീലിംഗ് ഇന്നർ കേവ് പ്ലേറ്റഡ് സീലിംഗ്സ് ഡിസൈൻസ് ആണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ഗോൾഡൻ ലൈൻഡ് കേട്ടൺ ബോക്സസ് ക്രിസ്റ്റൽ ഡോട്ടഡ് ലെതർ ബോർഡ്സ് ന്യൂട്രൽ കളേഡ് റിച്ച് ഫാബ്രിക് സോഫാസ് അറബിക് സി എൻ സി പാർട്ടിഷൻ ഗ്ലാസസ് എന്നിങ്ങനെ ഒത്തിരി എലമെന്റ്സ് മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒട്ടും നമുക്ക് അധികം തോന്നാത്ത ഡിസൈൻ ഓവർ ആവാത്ത രീതിയിൽ ലക്ഷോറിയസ് ആയി ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണിത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വീട്ടിലെ മോസ്റ്റ് ലക്ഷോറിയസ് ഫാമിലി ഗാദറിംഗ് പ്ലേസ് ആയി ഇതിന് ഇതിന്റെ ഡിസൈനെ മാറ്റിയത് അത് കൂടാതെ ഇതിന്റെ മുൻവശത്തായി നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് എലിവേഷനിൽ നമുക്ക് ഭംഗി തരുന്ന ബാൽക്കണിയും കൂടി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഈ ഫാമിലി സ്പേസിന് കൂടുതൽ വിശാലത തോന്നിക്കാൻ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു ഈ ബംഗ്ലാവിലെ രണ്ട് നിലകളുടെയും സൗകര്യവും സൗന്ദര്യവും നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി മൂന്നാം നിലയിലേക്ക് ഈ വീടിന്റെ തേർഡ് ഫ്ലോർ കോറിഡോറിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ താഴെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കണ്ട ആ ഒരു പ്രൊജക്റ്റഡ് ബാൽക്കണി സ്പേസ് കൂടിയാണിത് ഇതിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഈ വീടിന്റെ എല്ലാ ലക്ഷോറിയസ് ബ്യൂട്ടി സ്പോട്ടുകളും ഈ ഏരിയയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വീക്ഷിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് മുകളിലോട്ട് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ ഗോത്തിക് ഡോം ഗ്രാൻഡ് ഷാൻലിയർ എന്നിവയുടെ ഭംഗി താഴാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് ബൈഫക്കേറ്റഡ് സ്റ്റെയർകേസ് മുഴുവനായും കാണാം എല്ലാ ഹാളുകളും ഇവിടുന്ന് വിസിബിൾ ആണ് അതുപോലെ ഇതിന്റെ ബാക്ക് വശത്തായി നമുക്ക് കേവ്ഡ് ഡിസൈൻഡ് വാൾസ് എല്ലാം തന്നെ ഈ വീടിന്റെ ഒരു ഗ്രാൻഡ്നെസ് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കത്തക്ക വിധമുള്ള ഒ